。九号，欧盟委员会竞争事务主管玛格丽特·维斯塔格表示，欧盟将对中国风力涡轮机供应商展开所谓反补贴调查，调查将针对中企参与西班牙、希腊、法国、罗马尼亚和保加利亚的风电开发项目。中国商务部贸易救济局主要负责人十号会见欧盟委员会官员，第一时间就欧盟对中国风力涡轮机供应商发起补贴调查，以及再次发布关于中国经济存在严重扭曲的报告等问题进行严正交涉。中方指出，欧盟九号宣布，依据外国补贴条例，对中国在欧盟五国的风力涡轮机供应商发起调查。这是近两个月内欧方利用该条例对中国企业发起的第四起调查案件。中方认为，欧方迄今依据该条例发起的调查，均针对中国新能源相关企业，目标指向明显，不仅严重损害中国企业赴欧开展投资贸易合作的信心，干扰中欧产业互利合作，也将影响全球应对气候变化的努力和绿色转型的。进程，欧方在调查过程中肆意歪曲补贴定义，程序标准不公开、不透明，是一种以公平竞争之名损害公平竞争环境的保护主义行为。中方对此表示强烈不满和坚决反对，敦促欧方立即停止和纠正错误做法。在十一号下午的商务部例行记者会上，新闻发言人何亚东表示，欧方做法明显违背自由贸易原则，严重干扰中欧产业正常合作，也会削弱中欧互信。中方对此强烈不满和坚决反对。就在美方渲染中国在电动机车、锂电池等领域过大产能期间，欧委会对中国风力涡轮机供应商发起补贴调查一事同样引起关注。何亚东表示，中国风电等新能源企业处于全球领先的地位，依靠的是持续的技术创新，这是任何补。补贴也补不出来的。全球绿色产业方兴未艾，中欧绿色合作空间广阔。中方希望欧方摒弃保护主义做法，重回合作共赢的正确轨道，切实为中欧企业绿色合作提供稳定、公平、透明、可预期的竞争环境，让绿色。真正成为中欧经贸关系的底色。商务部部长王文涛此时正在欧洲访问。七号，他在法国巴黎举行的在欧中资电动汽车企业圆桌会上表示，中国电动汽车企业依靠持续技术创新、完善的产供链体系和充分的市场竞争快速发展，不是依靠补贴取得竞争优势。美欧等关于产能过剩的指责毫无依据。欧盟中国商会也发布声明，对欧盟保护主义和缺乏透明度表示深切不满，批评这项调查是经济胁迫措施，向外界发出。错误信号，袒露出对中国企业的歧视以及对保护主义的支持。欧盟中国商会还表示，该法规扩大了对补贴的定义，且要求企业短时间内交出敏感数据文件，严重损害了中方企业的利益。欧委会此次发起的所谓反补贴调查的依据是去年十月才正式生效的外国补贴条例，在实际操作中涉及非市场条件提供的贷款、公用事业补贴和土地使用权的财政补贴，都会被欧盟重点关注。外界注意到，相关条例主要保护的是欧洲内部的新经济产业，比如数字经济、绿色环保和低碳产业等。而在相关领域中，中国企业在全球处于领先地位。欧委会已经多次动用外国补贴条例对中国企业投资欧洲设限。就在上周，欧委会才宣布对罗马尼亚太阳能园区公开招标中的中国投标人展开两项调查。上个月，中国火车制造商中车青岛四方机车公司退出了保加利亚一个价值约六点六五亿美元的招标项目，同样是因为欧委会的调查。欧盟委员会竞争事务主管维斯塔格老调重弹称，相关举措是为了促进公平竞争。在这个过程中呢，欧委会呢被赋予了比较高的那个自由裁量权。这是近期以来啊，欧盟发起的第四起针对中国的这样的一个调查。那么，而且它针对的对象呢，全是这个中国的新能源企业。那么这样看来呢，它还是就像前段时间欧盟啊这个内部啊炒作的这个中国的这个新能源产业的产能过剩啊，这个市场倾销这样的情绪啊是一致的。
。欧洲曾经是可再生能源的领导者，拥有德国西门子等老牌能源企业。欧盟已安装的风力涡轮机大部分产自欧盟，但截至二零二二年，中国制造商已迅速占领全球市场约三分之二的份额。就太阳能电池板而言，中国制造商占据欧盟百分之九十以上的市场份额。此前，西门子能源首席执行官承认自己在海上风电市场竞争不过中国，因此对于欧盟正式宣布展开所谓调查，包括西门子在内的欧洲风能协会。表示欢迎。有分析指，欧洲对中国企业展开反补贴调查是想为自己争取时间。根据流程，调查启动九个月内发布出财，十三个月内发布中财。调查期间，欧盟可加征临时反补贴税，中财之后正式加征反补贴税。无论最终结果如何，调查本身减缓了中国企业进军欧洲的脚步，可以为欧洲人争取至少两至三年的时间。但现实是，欧洲新能源产业去中国化非常困难。以新能源汽车为例，欧洲车企在行业内的定义权受到全面挑战。新能源汽车的研发创新由中国企业在推动。此外，在充电桩、电池生产等欧盟极力推动和发展的领域，中国企业的产能、成本和效率都是欧洲难以追赶的。未来汽车总裁秦力宏就曾表示，在德国建设一个换电站需要十六个月，而在中国从选址到完工只需要六个月。欧盟内部也并非铁板一块。美国政治新闻网报道称，德国相对更持保留态度，因为德国企业十分担心，如果欧盟调查中国企业，中方可能会采取反制措施。报道还透露，德国总理舒尔茨即将访华，多名德国企业高管将随行，这也代表着中国市场强大的吸引力。德国经济研究所九号发。表的研究结果显示，尽管德国努力实现多元化，但在许多产品和原材料方面，德国经济仍然高度依赖中国。对于欧洲的呃民众或者是欧洲的市场来说，中国的产品还是有比较有吸引力的，所以就存在这样一种就是呃两种态度的相左。事实上，欧盟针对中国制造商的最新调查，与美欧一些政客叫嚣的贸易去风险化和对华所谓产能过剩的指责密不可分。不久前，美国财长耶伦刚刚结束了他任内的第二次中国之行，访华期间，他也频频就产能过剩、政府补贴等问题向中方发难。It's fine for Chinese to for Chinese firms to export、um, in this industry to develop it, but Uh, some of the techniques that they use, subsidizing their firms very heavily, and this is something that's unacceptable. Um, from the U.S. point of view, 上个月，美国商务部已开始着手调查中国可以联网的电动汽车进口是否可能对美国构成所谓国家安全风险。无论是产能过剩、政策补贴，还是所谓国家安全风险，美西方通过给中国新三样产品贴负面标签的方式进行打压，值得高度警惕。对于中国的这个新能源产业啊，它会形成一种政策的协调。那么，当然。具体的运用工具可能不太一样。美国那边呢，它可能是嗯出台新的法案，加强它内部对于这个落户美国的新能源的这个产品啊，包括新能源汽车的这个加大的它自身的这种一种补贴的力度。